ഡോക്ടർ ഷംസ് മൂപ്പൻ കുട്ടികളുടെ ദന്തരോഗ വിദഗ്ധൻ അതുപോലെ തന്നെ ദന്തക്രമീകരണ വിദഗ്ധൻ ഓർത്തഡോണ്ടിസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻസ് ഡെൻ്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആസ്റ്റ ക്ലിനിക് ഒരു ഓർത്തഡോണ്ടിസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇന്ന് അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ ദന്തരോഗ വിദഗ്ധൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്മൈല് നമ്മുടെ ചിരി എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാന കുട്ടികൾക്ക് വരാവുന്ന രോഗങ്ങൾ പല്ല് വേദന ജോ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ജോ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പല്ലിൻ്റെ ഡിസ്കളറേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈയിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ എന്ന ജേണലിലുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മോണർ പഴുപ്പ് മോണർ രോഗം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അമ്പത് ശതമാനം വരെ കൂടു കൂട്ടുന്നുവെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനു മുമ്പും പല സ്റ്റഡികളിലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് മോണ രോഗവും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇത് രണ്ട് വിധത്തിൽ സംഭവിക്കാം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഹൃദയ ധമനികളിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറയും ഒരു തരം അതിനുള്ള കുടലുകളിലെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കാരണം പല നമ്മുടെ രക്തത്തിലോട്ടുള്ള ചില സെൽസ് അവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടി അതൊരു ബ്ലോക്കായി മാറി അങ്ങനെയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മോണ രോഗവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷനാണ് മോണയിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകളുടെ ഇൻഫ്ലമേഷനും അതുപോലെ മോണക്കുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷനും കാരണമാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മോണ രോഗം ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് ഒരു ഈവൻ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനായി പോലും എടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പല പല സ്റ്റഡീസും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് അമേരിക്കയിലെ സെൻറ്റർ ഫോർ ഡിഫ് ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് മുപ്പത് വയസ്സിന് മേലെയുള്ള അമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും മോണ രോഗം ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് മോണ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല്ലിൻ്റെ മോണെന്ന് മോണയുടെ മേലെ നിന്ന് രക്തം കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷിൻ്റെ മുകളിൽ രക്തം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മോണ പല ആൾക്കാരും മോണ തേക്കാറ് പോലുമില്ല പല്ല് തേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീടും തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പല്ല് തേക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ തന്നെ പല ആൾക്കാരോടും നിങ്ങളുടെ മോണ ബ്രഷ് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉത്തരം ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മോണ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോണ ഇന്ന് രക്തം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മോണ രോഗം ഉണ്ടെന്നോ അതിൻ്റെ തുടക്കമാണെന്നോ ആണ് പല കേസുകളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള മോണ രോഗമുള്ള ആൾക്കാരുടെ മോണയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതേ രക്തക്കുഴലിൽ നിന്ന് പലതരം കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതേ കെമിക്കൽസ് ഹൃദയ ധമനികളിലെ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ റിസ്ക് കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ നോർമലായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോണ ബ്രഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് പല പല സമയത്തും മോണ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്നുള്ള ചോദ്യം പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പല്ല് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല്ല് കൂടുതൽ ബലമായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പല്ല് തേഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പല്ലും മോണയും കൂടുതൽ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് തേഞ്ഞു പോയാൽ തിരിച്ച് കിട്ടില്ല അതായത് ഇനാമൽ ഒരു ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനാമൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തിരിച്ചു വരികയില്ല അങ്ങനെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പല ആൾക്കാർക്കും സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയും പുളിപ്പ് അതായത് ചൂടുവെള്ളമോ തണുത്ത വെള്ളമോ കഴിക്കുമ്പോൾ പുളിപ്പ് അനുഭവിക്കാറുണ്ട് അതേസമയത്ത് മോണയുടെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ബലമായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്താലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോണ രണ്ടാമത് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ മോണയുടെ മേലെ നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നു അത് ക്രമേണ ക്രമേണ ഇപ്പോൾ ചെരുപ്പില്ലാതെ നമ്മൾ നടക്കുന്നു വിചാരിച്ചോളൂ ആദ്യത്തെ കുറേ ദിവസം കാലിന് വേദന ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും പിന്നെ ക്രമേണ എത്ര ലോകത്ത് എത്രയോ ആൾക്കാർ ചെരുപ്പില്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ കാലിനും അതൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെരുപ്പും ഷൂസ് ഊരി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
ഈ ബ്രഷിംഗ് എന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ ഉപകരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ വായിലുള്ള രോഗാണുക്കളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അതും ഇതൊക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്ലാക്ക് എന്നൊരു വസ്തുത നമ്മുടെ ഒരു ഫിലിം ഒരു ബയോഫിലിം മാതിരി നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടെ ലാഘവത്തോടുകൂടെ അതായത് ഒരുപാട് ബലം പ്രയോഗിക്കാതെ ബ്രഷ് ചെയ്യുക മോണിൻ്റെ വേല കൂടുതൽ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്രമേണ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ഒരു ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കാലം ചിലപ്പം പല്ലിൻ്റെ മോണിൻ്റെ മേലിൽ നിന്ന് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായെന്ന് വരാം പക്ഷെ ആ രക്തം വരുന്നത് ക്രമേണ നിന്ന് രക്തം വരാത്ത ഒരു സ്ഥിതി വന്നു കഴിയുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മോണ ശക്തി ആറിച്ച് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കണ്ട് നിങ്ങൾ ആ മോണ ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത അവരെ അറിയിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെയധികം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഡെൻറ്റൽ സയൻസ് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് മറ്റേത് വിഭാഗത്തിലെ മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിലെ പോലെ തന്നെ ഡെൻറ്റൽ സയൻസും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ചികിത്സയും ചികിത്സാ രീതികളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഊന്നി പറയാൻ കാരണം എൻ്റെ പല ആൾക്കാരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ ഇതുവരെ മോണ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോണയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് അതൊരു വിരോധാഭാസമായിട്ട് തോന്നാം കാരണം മോണ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മോണ ബ്രഷ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേ സമയത്ത് ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ മോണ ബ്രഷ് ചെയ്യണം അതാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു വസ്തുത ഇന്നിപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ബാഡ് ബ്രത്ത് അതായത് വായു നാറ്റം ഇതൊരു ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 വിഷയമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വായു നാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ ഭാര്യയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അത് പലപ്പോഴും പറയാൻ മടിക്കും അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണുമ്പോൾ അയാളുടെ വായ നാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് സംസാരിക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കുക എന്നല്ലാതെ നിങ്ങളെ വായ നാറുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല എന്നാൽ അത് പല ആൾക്കാരും ഒരു ചില ആൾക്കാർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാറ് പോലും ഉണ്ട് ഭയങ്കര വായ നാട്ടാണെന്ന് എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ട് ആ ഇന്ന ആൾക്ക് ഭയങ്കര വായ നാട്ടാണ് അപ്പം നമ്മളത് അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തോ സഹോദരനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളോട് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഉത്തമം പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്മെല്ല് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വായനാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളെ സോഷ്യൽ ലൈഫിന് ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സോഷ്യൽ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും പലപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്ക് അത് ഇത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കാണാത്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ വായനാറ്റം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ എന്നാലും നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രവണതയിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായ കാരണം ഞാൻ നമ്മൾ സദാസമയം സോഷ്യൽ ലൈഫ് മുഴുവനും ഇൻ്റർനെറ്റിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ആയി തീരാതെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ട് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെ കണ്ട് അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകി സംസാരിച്ച് പണ്ടത്തെ പോലെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ആണ് നല്ലത് എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കാരോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നു നേരിട്ട് പല ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജോബ് ഇൻ്റർവ്യൂസിനാണെങ്കിൽ യു ആർ നിങ്ങൾ അവരോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വയനാട്ടം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് വായുനാറ്റം വരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പം പലപ്പോഴും വായുനാറ്റം വായുന്ന ആവണമെന്നില്ല ഡൈജസ്റ്റീവ് അതായത് നമ്മളെ ഉദരത്തുനിന്
പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം ഇരിക്കാം നമ്മൾ ശരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഏരിയകളുണ്ട് പല്ലിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ ഡെൻ്റൽ ബ്രഷ് എന്നുള്ള പ്രത്യേക സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ലവണ്ണം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വായയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള വായുനാറ്റം നമുക്ക് ഉപയോഗ മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലാതെ പിന്നെയും വായുനാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് വായുനാറ്റം ആ മാശയത്ത് നിന്ന് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദഹനത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ വാ പക്ഷേ ഒരു 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 ഇത്രയും കാലം പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഡെൻറ്റിസ് ഡെൻറ്റൽ ലൈഫിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരായിരം തവണ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ സന്ദർശിക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അവയവം നമ്മളെ നമ്മളെ വായ സംസാരിക്കാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചിരിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിധം എന്തിന് അത്യാവശ്യം സന്ദർഭങ്ങളിൽ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് കടിക്കാൻ പോലും ഉപയോഗിക്കും കടിച്ച് ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരെ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ അപ്പം അത്ര അധികം ഉപയോഗമുള്ള ഒരു വായ പല ആൾക്കാരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നേയില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പല്ല് വേദന വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണേണ്ട ഒരു സന്ദർഭം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നാറില്ല പല വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലും അമേരിക്ക ഇംഗ്ലണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് കാലം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആറ് ആറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണുക എന്നുള്ളത് ഒരു ചിട്ടയാണ് പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഞാൻ ഇവിടെയോ നമ്മുടെ നാട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പലപ്പോഴും പല്ല് വേദന വരിക അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ആ സമയത്ത് മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കണ്ട് പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക വേറെ പല്ലിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇത് മറ്റുള്ള നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ശരീരത്തിലെ മറ്റേതൊരു അവയവത്തിനെ പോലെയും കണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഉപദേശം ടെമ്പറോ മാൻറ്റിബുലർ ജോയിൻറ്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും ടി എം ജെ ടി എം ജെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിലൊരു പ്രത്യേക ജോയിൻ്റ് ആണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ ജോ ജോയിൻ്റ് മറ്റുള്ള ഏത് ജോയിൻറ്റ് പോലെ അല്ല അതായത് താഴത്തെ ജോ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജോ മേലെ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജോ ഒരു സ്ഥലം അതായത് തലയുടെ നമ്മുടെ സ്കള്ളിൽ എന്ന് പറയില്ലേ സ്കള്ളിനോട് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം അനങ്ങാതിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ഭാഗം അന ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ജോയിൻ്റ് ആണ് ടെമ്പറോ മാൻറ്റിബിൾ ജോയിൻ്റ് അത് ഒരു ജോയിൻ്റ് അല്ല ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് ജോയിൻറ്റും ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കണം അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ജോയിൻറ്റ് വേറെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം മാത്രമല്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ചിരിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജോയിൻറ്റ് കൂടെയാണത് നമുക്ക് കാലിൻ്റെ മുട്ടിനോ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡോ ഡോക്ടറെ കാണും ചികിത്സ നേടും അതിനായി ആർത്രോസ്കോപ്പി അത് ഇങ്ങനെ എൻഡോസ്കോപ്പി പല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് ജോ ജോയിൻറ്റ് പലരും കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ല് രോഗവിദഗ്ധൻ ചെയ്യും ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറോ മാൻറ്റിബുലർ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡിപ്ലോമ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് അപ്പോൾ കാരണം പല പേഷ്യൻസും വരുന്നത് നമുക്ക് പലരും വായ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കാം ഒരു ക്ലിക്കിങ് നോയ്സ് ചില ആൾക്കാർക്ക് വായ തുറന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ വരെ എത്താവുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഒന്ന് നമ്മുടെ കടി ശരിയാവുന്നില്ല എന്നാണ് ബൈറ്റ് എന്നും നമ്മൾ ഡെനേഴ്സ് പറയും അപ്പം നമ്മൾ ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാ പല്ലും അതായത് മുകളിലെ ഉള്ള പല്ലും താഴത്തെ വരിയിലുള്ള പല്ലും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക യൂണിയൻ ഉണ്ട് അതായത് അങ്ങനെ 
അത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമല്ല ജോയിൻറ്റിന് തന്നെ സ്പെഷ്യൽ എക്സറൈസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോയിൻറ്റ് പെയിന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചികിത്സിക്കാതെ വിട്ട് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ അതൊരു വലിയ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തലവേനായിട്ട് മാറും പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് പല്ലിന് നിറം പോരാ പല്ല് വല്ലാതെ മഞ്ഞ നിറമായിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കളറേഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റെയിൻ ആയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് ചില ആൾക്കാർ അത് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ സാധാരണമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടികളെ പല്ലിനെ നമ്മൾ പാൽപ്പല്ലെന്ന് പറയാറ് അപ്പോൾ പാൽപ്പല്ലെന്നുള്ള പേര് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം അതിന് പാലിൻ്റെ നിറമാണ് അത്ര വെളുത്തായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു കുറച്ചും കൂടെ പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ പല്ലുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പാൽപ്പല്ല് പോലെ തോന്നാറില്ല അത് കുറച്ചും കൂടെ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ളതാവാം അപ്പോൾ ഇതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ പാൽപ്പല്ല് വളരെ കുറഞ്ഞ കാലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അതായത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാ പാൽപ്പല്ലും പറഞ്ഞ് നമുക്കുള്ള അഡൽട്ട് പല്ല് വരും അതായത് ഈ പെർമനൻറ്റ് പല്ലുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും പല ആൾക്കാർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് അതായത് പല്ലുകൾ ക്രമേണ പോകും അതായത് എൻ്റെ അച്ഛനോ അമ്മക്കോ ഒന്നും പല്ലുണ്ടായിരുന്നില്ല എൺപത് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് അതൊരു വെറും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല്ലുകൾ നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ മറ്റേത് അവയവത്തിനേക്കാളും നന്നായി സംരക്ഷിക്കാനും അതുപോലെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയും നമുക്ക് എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ പല ആൾക്കാരും ആൾറെഡി മാനസികമായിട്ട് തയ്യാറെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പല്ലൊക്കെ മരണത്തിന് മുമ്പേ നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളത് അതൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് പിന്നെ പല്ലിൻ്റെ കളറിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു വന്നത് അതായത് ഈ അഡൾട്ട് പല്ല് അതായത് പെർമനൻറ്റ് പല്ലുകൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പത്ത് എൺപത് കൊല്ലക്കാലം അതേ പല്ലാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വായൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സലൈവ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മിനറൽസ് പലതരം മിനറൽസ് ഉണ്ട് വായിൽ അതൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇനാമൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതോടുകൂടെ ഇനാമൽ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് ആ ഇനാമലിൻ്റെ കളർ മെല്ലെ 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 വളരെ വെള്ളാന്നുള്ളതെന്നും മാറി മാറി മെല്ലെ കുറച്ചും കൂടി മഞ്ഞ നിറത്തിലോട്ട് പോകും മറ്റൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ വളരെ ബലമായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പല്ലിന് മൂന്ന് പുറത്ത് ഇനാമൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡെൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് ഈ ഡെൻറ്റീൻ കുറച്ചും കൂടെ മഞ്ഞ കളറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബലമായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് ഇനാമൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും മഞ്ഞ നിറം വരാം ഇത് ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞതാണ് പല്ലിൻ്റെ മേലെ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെല്ലെയും മോണയുടെ മേലെ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബലമായിട്ടും ബ്രഷ് ചെയ്യാം എന്ന് പിന്നെ മറ്റൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാരെ പല്ല് ഡെഡ് ആയിപ്പോകും പല്ല് ഡെഡ് ആയി പോകാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ പല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ ഡെഡ് ആയി പോകുന്നതുകൊണ്ട് പല്ലിൻ്റെ കളർ മാറും ഈ രക്തം പല്ലിൻ്റെ കുഴലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരികയും ഇനാമലിലോട്ടും ഡെൻറ്റീനിലോട്ടും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു വരുമ്പോൾ പല്ലിൻ്റെ കളർ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക അത് അത് പലപ്പോഴും ഒറ്റ പല്ലായിട്ടാണ് കാണാറ് മുന്നിലെ പല്ല് കാരണം വീഴുമ്പോഴൊക്കെ മുന്നിലെ പല്ലാണല്ലോ ഇടിക്കാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള കേസിൽ ചിലപ്പോൾ ആ പല്ല് മാത്രം ഒരു കളർ മാറി കാണാം ഈ പല്ല് കളർ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ് അഡ്വാൻസ് സയൻസ് ഉണ്ട് അതായത് പല്ല് പിന്നെ ഈ പല്ല് പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകളൊക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെളുക്കും എന്നൊക്കെ അതൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വെളുക്കാനാക്കിയിട്ട് പലതിലും ഒരുപാട് കൂടുതൽ അബ്രേസീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് പല്ല് തേഞ്ഞു പോകാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലാതല്ലാതെ തന്നെ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിന് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഡെഡായ പല്ലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുള്ളിലുള്ള കറകളൊക്കെ എടുത്ത് കളയാം അതല്ലാതെ സ്റ്റെയിൻ പുകവലിക്കാർക്ക് ഒരുപാട് പുകവലിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപ
ടൂത്ത് ഡിസ്കളറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു അസൗകര്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ക്രൂക്കറ്റ് ടീത്ത് അതായത് പല്ലുകൾ നേരെ തെറ്റി വരിക ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർത്തനോണ്ടിസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുട്ടികളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും ഡെൻ്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും അതുപോലെ ഓർത്തഡോണ്ടിസ് ദന്ത ക്രമീകരണം അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും എൻ്റെ അടുത്ത് വരാറുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം പല്ലുകൾ നിര തെറ്റി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കും ആവാം പലപ്പോഴും ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രായമായിട്ടുള്ള സമയത്തും ഈ ക്രൂക്കറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം പല ആൾക്കാരുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇത് എത്ര കാലം വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പല്ലുകൾ നിര തെറ്റി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ശരിയാക്കണോ അമ്പത് വയസ്സ് ശരിയാക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് വയസ്സ് ശരിയാക്കണോ ഇങ്ങനെയൊരു സംശയം പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അയ്യോ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് എൻ്റെ സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പല്ലൊക്കെ എന്തിന് ശരിയാക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പല ആൾക്കാരോടും അതിനെപ്പറ്റി ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് കാരണം അതൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് നമ്മുടെ പല്ലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പല്ലെന്നല്ല ഏതൊരു അവയവവും ശരിയാക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊരു സമയമൊന്നുമില്ല അത് നമുക്ക് പത്ത് വയസ്സിലും ചെയ്യാം എഴുപത് വയസ്സിലും ചെയ്യാം എനിക്ക് എഴുപത് വയസ്സുള്ള പേഷ്യൻസ് കൊണ്ട് പല്ലുകൾ നിരതെറ്റി നിൽക്കുന്നു പല ഒരുപാട് കാലം അവരത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല്ലുകൾ നിരതെറ്റി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് കേട് വന്നു തുടങ്ങി ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു പല പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജോയിൻറ്റ് ക്ലിക്കിങ് വരുന്നു പല്ലുകൾ കടിക്കുന്നത് ശരിയാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ നിരതെറ്റി നിൽക്കുന്ന പല്ലൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊരു സമയമില്ല എപ്പോൾ വേണേലും ശരിയാക്കാം എന്നാലും നേരത്തെ ആവുന്നതാണ് നല്ലത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് കുട്ടികളുടെ പല്ലുകൾ ശരിയാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എല്ല് കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പല്ല് നീങ്ങാനും ആ നീങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തുടർച്ചയായി അവിടെ തന്നെ നി നിൽക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നേരെ മറിച്ച് കുറച്ച് പ്രായം കൂടുന്നിടത്തോളം നമുക്ക് സമയമെടുക്കും അതുകൂടാതെ പ്രായമായ ആൾക്കാരുടെ എല്ലുകൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ശക്തിയുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പല്ല് നീക്കാനും പല്ല് നീങ്ങി തുടങ്ങാനും കുറച്ചും കൂടി സമയം കൂടുതൽ എടുത്തു വരാം അതുപോലെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചില ടെക്നിക്കുകളുണ്ട് അതായത് ഒരാളുടെ ജോ വലുതാണ് ഒന്ന് ഒരു ജോ അപ്പർ അതായത് മുകളിലത്തെ ജോ വലുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ ജോ ചെറുതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓർത്തഡോണ്ടിസ്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കും അതായത് ഗ്രോത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ അപ്പർ ജോയിൻ്റെ വലുപ്പം കൂട്ടുന്ന ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ കുറേ അപ് മുകളിലെ ജോ വലുപ്പം കുറവാണെങ്കിൽ കൂട്ടാം താഴത്തെ ജോ വലുപ്പം കുറവാണെങ്കിൽ കൂട്ടാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു ഇത് ആ ഗ്രോയിങ് സമയത്ത് അതായത് ഗ്രോത്ത് സ്പേർട്ട് എന്ന് പറയും അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഒരു ഒമ്പതിൻ്റെയും പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരം ഗ്രോത്ത് സ്പേർട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മോണ ഇപ്പം താടി ചെറുതായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിൻ എന്ന് പറയില്ലേ അതിന് ഒരു വളരെ കുറഞ്ഞ ചിന്നുള്ള ആൾക്കാരുടെ ചിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും അതല്ലെങ്കിൽ മുകളിലെ ജോ മുന്നോട്ടാണെങ്കിൽ അത് പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ ഉള്ള ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സമയമാണ് ആ സമയം അപ്പം നമുക്ക് വലിയൊരു ഹെൽപ്പ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിയുടെ ഗ്രോത്താണ് അതേ സമയത്ത് ഇതേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു അഡൾട്ടിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജോ തന്നെ മുന്നോട്ട് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സർജറി കൂടെ പറ്റുള്ളൂ അതിന് തന്നെ ഓർത്തോ നാത്രിക് സർജറി എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ഓർത്തഡോണ്ടിസ്റ്റും ഒരു സർജറിയും കൂടി ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മോൺ അങ്ങോ പല്ലുകൾ എല്ലുകൾ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറ്റാം പക്ഷേ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് ഇത് ഈ സർജറി ഒന്നും കൂടാത്തതിന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ നിരതെറ്റി നിൽക്കാനുള്ള കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഓ നമ്മുടെ ഇത്രയും കാലത്ത് ഈവൻ പല്ലുകളുടെ എണ്ണം തന്നെ വളരെയധികം ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് പല ആൾക്കാരുടെയും വിസ്ഡം ടൂത്ത് എന്ന് പറയും അതായത് വിസ്ഡം ടൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് പല്ല് പുറത്ത് വരാറില്ല കാരണം പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല ഇന്നിപ്പോൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പഴയ ആൾക്കാരുടെ അതായത് ഹിസ്റ്ററി ബുക്കിൽ എന്താ
വെയിറ്റ് ബെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ജിമ്മിലൊക്കെ ഡംബൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള എക്സസൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലിൻ്റെ ശക്തി കൂടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വായിൽ നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളും കട്ടിയുള്ള ആഹാരങ്ങളും ആപ്പിൾ അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ബലമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ താടി എല്ലിൻ്റെ ശക്തിയും കൂടും പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണ രീതി കംപ്ലീറ്റ് മാറിപ്പോയി നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതായത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കഴിക്കാവുന്ന ഭക്ഷണം ഏതാണ് അതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആവാം നമ്മുടെ ജോയിൻ്റ് സൈസ് അതായത് താടി എല്ലിൻ്റെ സൈസ് തന്നെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പല്ലും മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ല് എന്നുള്ളത് പല ആൾക്കാർക്ക് ഇരുപത്തെട്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം അവസാനത്തെ നാല് പല്ല് പുറത്ത് വരാൻ സ്ഥലമില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നിരതറ്റി പല്ലുകൾ വരുമ്പോഴും പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ നാല് പല്ല് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പല്ല് ഇപ്പോൾ ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഒരു പത്താൾ ഇരിക്കുന്നു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ എണീപ്പിക്കും ബാക്കി ഒമ്പത് ആൾ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരാളുടെ പല്ലുകളെ നിരതറ്റി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പല്ല് എടുക്കേണ്ടി വരും അതല്ലെങ്കിൽ ജോ വലുതാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അത് കുട്ടികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോ വലുതാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ പല്ലുകൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നു കൂടായില്ല പക്ഷേ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല പ്രായപരിധി ഇല്ലത് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മളുടെ പല്ലുകൾ നിരതെറ്റിയ പല്ലുകൾ ക്രമീ ക്രമീകരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും